أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين Evet, fail dersimizi aldık geçen dersimizde. Şimdi naib fail konusuna geçiyoruz. Merfuatın ikinci kısmındayız. El mebhatı thani fi naib il fail. Huwa ismun taqaddamahu fi'lun mebdiyun lil meçhul. Bakın yine fiil öne geçiyor. Aynı şeyle buraya kadar fiil dahil oldu. Diğerleri çıktı. Mebdiyun lil meçhul diyerek faili de dışarıda bıraktı. Evet, şibuhuhu, şibuhuyu anladınız artık değil mi? İsmi meful mesela değil mi? İsmi meful ne gibi amel ediyordu? İsmi meful aynı ee, başka ismi meful, ismi mensup mesela. Değil mi? İsmi mensup, ismi meful. Bunlar ne gibi amel eder? Bunlar e, meçhul fiil gibi amel ederler. Meçhul fiil gibi amel ederler. Ve halle mahallel fa'il. Ba'de hazfihi nahu ukrime ukrime raculu. Bakın ukrime er raculu. Bakın racule ne oldu? Racule ikram edildi. Normalde bir adam ikram etti. Kime ikram etti? Bir adama ikram etti. Ama o ikram eden adam hasfedilince tabi burada asıl fail yine belli. Yani burada failin yerine irab olarak geçiyor. Yoksa hakikaten failin yerine geçmiyor. Adama ikram edildi ama bu ikram fiilini yapan o adam değil yani. Dolayısıyla yani neden bir fiil meçhul gelir? Bir ara sanki biz bunu ele almıştık değil mi? Ya bir unutkanlıktan dolayı failini bilmiyorsunuz. Ya onu e, işte çok açık zahir olduğu için gizliyorsunuz. Mesela hulikal alem diyorum. Alem yaratıldı. Çünkü belli ki bir halik bir yaratıcı tarafından oldu. Tanımıyor değiliz. Çok zahir olduğu için. Değil mi? Bir şey çok zahir olunca gizlenir. Tabiatındandır yani. Çünkü o kadar zahir ki zikretmeye gerek duymazsınız yani. Onun gibi. Bazen cehaletten ötürüdür. Faili bilmiyoruz dedik. Bazen farklı bir sebepten olabilir. Bazen ihtisar. Durmadan fail meful zikretmek istemiyorsunuz. Özellikle ilmi kitaplarda bu çoktur yapıldı edildi der yani biri biri yaptı biri etti deyip durmaz biri biri deyip durmaz yani yapıldığında edildiğinde o yüzden çoğunlukla meful okulu şey okunur e, meçhul okunur mesela bunun gibi evet ukrimen raculul mahmudu fi'luhu bakın ukrimen raculu el mahmudu el racul burada nedir el racul naib fail peki el mahmud Sıfatıdır. Fi'luhu O Mahmud'un şeyi, faili. Naib-ı faili. Naib-ı Mahmud'un naib-ı failidir. Bu da bakın na- ne yapmış? Evşibhuhu dediği bu. Evşibhuhu derken bunu kastediyor. Yani şey gibi amel eden. Burada fiil gibi amel edenler. Burada naib-ı fail alan demi ne vardı? Bir isim meful vardı. Onu örnek vermiş. Bir de sıfat-ı müşebbeheye aşağıda örnek veriyor. Kesmil mef'ul ve, ve mensub. İsim mensub özür dilerim. Sıfat-ı müşebbehe diyoruz. Sıfat-ı müşebbehe naib-i fail gibi amel etmez. İsmi mensub. Mesela ekureşiyyun cedduhu gibi mesela. Cedduhu olacak o herhalde. Evet cedduhu. Burada çıkmamış. Gibi. Evet. Ve huve kel fail. Fail gibidir. Nerede? Bütün ahkamında. Geride geçen bütün ahkamında fail gibidir. Ve huve fil asli mef'ul bihi. Aslında bu mef'ul bihidir. وَقَدْ يَكُونُ Değil mi? Bu asıl meful bihidir. Onun yerine geçmiştir. Yani failin yerine niyabet etmektedir. Bunun e, şeyin e, faille o yüzden ahkamı dolayısıyla bu teenistlik vesaire anlamında tamamen aynıdır. Vücuben onun e, vacip olduğu yerler fiilin teenisinin burada da vaciptir. Caiz olduğu yerler burada da caizdir. وَقَدْ يَكُونُ ظَرْفًا Asıl olan dedik ki asıl olan neler naibi fail olabilir? Asıl olan mef'ul bihi. Mef'ul bihi lil evvel ama. Mef'ul bihi evvel. Birinci mef'ul bihimiz. El mef'ul bihi el evvel diyebiliriz. El mef'ul bihi lil evvel. Birinci mef'ul. İkinci mef'uller değil. İkinci mef'ul mef'ul olarak kalır. Devam eder. Mesela çokça şunu okurken öğrenciler hata yaparlar. Mesela Yüsemma Yüsemma Zarfen der mesela. Ya hocam yüsemma meçhul oldu niye zarfen diyor. Çünkü yüsemma hüve var. Onu isimlendirdi. Onu zarf olarak isimlendirdi. Hüve var orada. Geriye bir şeye dönüyor. Bazen ikisini zikreder ama. O zaman olur naibi fail. Mesela yüsemma hâzel ismu olur o zaman. Hâzel ismu 
Burada naibi faiz zarfen dediği ikinci mefuldür. Demek ki bir neler niyabet edebilir fiile niyabet edenler? Bu fiile niyabet edenlerin teşhiri var mıydı bizde? Yoktu galiba mı? Yoktu bu galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet. Birincisi, birincisi nedir? İkinci mefuller. Şey bir ilk mefuller. Asıl olan bu. En çok bu gelir zaten. Mef'ul bihi el evvel. İkincisi ne olabilir bunlar? Car mecrur veya car mecrur olabilir. Car mecrur. Mesela değil mi? Çok örnek veriyoruz. Mağdubi aleyhim. Mağdubi aleyhim. Aleyhimin orada irabı nedir? Aleyhim naibi fail konumundadır. Eğer fiil lazım fiilse mefulünü doğrudan alamadığı, harfi cer de alabil, alacağı için harfi cerle gelen kısım naibi fail yerine geçer. Naibi fail. Aleyhim car mecrur değil mi? Lafzen değil mi? E, merfu'un mahallen ala ennehu naibi failli mağdub. Mağdubun naibi faildir. Bakın fiil olarak da gelmemiş. Şibhuhu. Şibhuhu olarak gelmiş. Başka üçüncüsü ne olabilir? Zarf olabilir. Zarf olabilir veya da mastar olabilir. Ama bu zarf veya mastarlarda şart var. Zarf veya mastarlar şart var. Bunlar mutasarrıf ve muhtas olacaklar. Mutasarrıf ve muhtas olacaklar. Şimdi onların şartlarını göreceğiz biraz daha detaylı. Şimdi bu dört kısmı bilelim. Dolayısıyla asıl olan meful bihinin gelmesidir. Naib-i fail asıl olan meful bihidir. Yani asıl olan naib-i failin meful bihi olmasıdır. Ve kad yekunu zarfen zarf da olabilir bazen. Ev maslara maslar da olabilir. Dördüncüsü car mecrur da olabilir. Mesela suhiret elleyletü. Bakın ne gelmiş burada zarf. Zaman zarfı. Suhiret elleyletü. Bu gece ne oldu? Geceleyin. Gece ne yapıldı? Gece seherlendi. Yani sabahlandı. Ve kutibet. وَكُتِبَتْ كِتَابَتُنْ كِتَابَتُنْ حَسَنَتُنْ Güzel bir yazmayla yazıldı. Bakın kitabe mastar. وَنُذِرَ فِي الْاَمْرِ Meseleye bakıldı. Mesele incelendi. Nuzra incelendi. Fil emir. İş incelendi. Bakın fil emir de car mecru örnek. Şimdi burada iki tane şartımız var. وَيُشْتَرَةُ فِي الْزَرْفِ وَالْمَصْتَرِ Zartta veya mastarda ne şart koşulur? اَنْ يَكُونَا O ikisinin olması mutasarrıfeyni muhtassayni Dediğimiz buydu. Mutasarrıf veya muhtas olacak. Neden böyle bir şart koşuluyor? Fela yasihhu. Şöyle diyemezsin. Culise ma'uke. Böyle bir şey diyemezsin. Ma'ake olur. Ve ize ma'azullah diye diyemezsin. Ma'azallah dersin. Burada mimli mastar. Ve la culise zamanun. Zaman diyemezsin. Ve sira seyrun. Niye diyemezsin? Çünkü bir fayda yok. Bir fayda yok. Şöyle bir zaman oturuldu. Ne demek ya bir zaman oturuldu? Yani belli olmayan bir zaman oturuldu. Öyle demezsin. Bir fayda sağlayacaksa çünkü bunlar gelmesi asıl değil. Asıl olan meful bihinin gelmesi. Bunlar ancak fazladan bir fayda sağlayacaksa gelir. Bunlar kifayetsiz elemanlar. Dolayısıyla bunları ne zaman alırsınız? Bir zorunlu bir durum olur. Fazladan bir faydası olur yani. Değil mi? Yoksa julise ma'akuma uke ne demek yani seninle oturuldu. Zaten biriyle oturulacak yani. Değil mi? Dolayısıyla bunlar ne olmaz? Bunlar olmaz. O yüzden muhtas dediği bu. Ya izafetle gelecek bir kelime nasıl muhtas olur? Ya izafetle ya da sıfatla gelecek. Buradaki gibi bakın kitabetun hasenetun gibi. Kitabetun olsaydı olmazdı. Güzel bir yazmayla yazdı dediğiniz zaman ha dersiniz. Yazdı bak bir mana katıyor. Yoksa diyorsunuz ki ketebe, kütübe kitabetün. Ne demek kütübe kitabetün? Tamam yazıldı. Değil mi? Hasenetün dediğimiz zaman bir mana katması lazım. Ancak ketebeten dersiniz, kitabeten dersin. O da meful mutlak olur zaten. Evet. Dolayısıyla bu şekilde ne yapıyoruz? Bu ikisinde şart koşuyoruz. Ve mutasarrıf olacak. Mutasarrıf dediği mebni veya da veya da sübhane gibi Sübhane mebni değildir ama daima fetha üzerine lazımdır. Bir şey üzerine lazım olmayacak ki ne yapabilsin? Naib-i fail yerine geçebilsin. Bu yüzden bu şartı koştu yani. Çünkü bazı zarflar, bazı masarlar nedir? Ya mebnidir ya da bir hareke üzerine bir hareke üzerine lazımdır. Dolayısıyla bunlar hariç kalıyor. Demek ki mutasarrıf olacak, çekimi olacak ve 
muhtas olacaklar. Yani bir şeyle tahsis edilecekler. Ya şeyle, izafetle ya da ne ile ya da sıfatla. Bu üç, bu dördü naib fail yerine geçebilir bu şekilde. Ve iza ta'addada al-maf'ul bihi. Maf'ul bihi ta'addud ederse Unib el-awwal nahu u'ti es-sa'il. Bakın daha demin söylediğim şey. Meful bihi birden fazla gelirse sadece birincisi onun yerine niyabet eder. Mesela u'ti es-sa'il isteyene verildi dirhemen. Bakın bu yine meful. İkinci meful çünkü. Ve vucid el-haberu haber bulundu sahihen doğru olarak. Bakın bu yine meful. Ve u'lim el-mustefhimu mustefhimu anlamak isteyene bildirildi el-emre iş vakian vaki olarak. Bakın iki, üç meful alıyor. ikisi meful olarak geldi. Ve tüsemme. Heh, şimdi bunu nasıl okuyacağız? El cümle tüme el cümle temi. Tüsemme hi. Tüsemme te ile başladı. Cümle te hocam. El cümle tü. Niye? Naib fail. Niye? Bu mürekkep cümle fiilden failden ve naibi failden oluşan bu mürekkep cümle cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Bakın ikinci mefulü burada. Birinci mefulü burada. Ama normal bunu fiil cümlesi olarak kullansaydı ne derdi onu? Semma veya da yusemma bak tüsem değil. Semma yusemmi yusemmi en nahviyyun en nahviyyun Bak ne oldu bunun faili. El cümletel mürekkebeti devam ediyor. Bu mürekkep cümleyi isimlendirdiler. Neyden mürekkep olan, neyden oluşmuş olan? Fiilden, failden veya naib failden oluşmuş bu cümleyi ne olarak isimlendirdiler? Cümleten fiiliyeten. ikinci mefulü. Birinci meful bu, ikinci meful bu. Ama nahviyyunu silip cümleyi biz tüsemma diye meçhul yaptığımızda bu naib fail olmuş oluyor. İkinci meful yerinde kalıyor. Anlaşıldı mı şimdi? Bu çok kullanılıyor ya. Biz genel anlamda yüzde doksan. Bu yüzden mali gördükten sonra yanındaki şeyi e, mahsup mu okuyalım, mahsup mu? Okuyalım? Genellikle genel... e, siliniyor. Yüzde seksen, yüzde doksan mansup gelir. Yüzde seksen, yüzde doksan mansup gelir. Ama hemen gözünüzü şeye bakacaksınız. Dün geridekiyle alakalı bu. Eğer tüsemma el cümlete el murakkebe diyorsa. Bir de şöyle gelir genelde. Yani el takısıyla gelmez. El takısıyla geliyorsa buradaki gibi. Tüsemme el cümletu naibi fail cümleten fiiliyeten. El takısız gelir ki doğrudan onu cümleten şu olarak çünkü çeviriyoruz. Şu olarak isimlendirilir. Şöyle isimlendirilir diye genellikle el takısız gelir. Oradan da biraz anlayabilirsiniz yani. Ama asıl anlama şeyimiz tabii ki cümlenin anlamında. Çünkü gerideki bir şey isimlendirildi diyorsa ha mürekkep cümle olarak isimlendirilir bu. Geride bize bir şey vermedi ki mürekkep cümle diyelim gibi düşünebilirsiniz yani. O biraz tabi biraz alışmanızla alakalı manayla alakalı. Evet naibu faili de burada bitirdik. Var mı sorusu olan? Yok. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim. Vahur da'vana elilhamdülillahi rabbil alemin.